Assalamualaikum. Chapter number eighteen, nuclear physics. The topic is okay, the next topic. Uh, we should revise the first one. The first topic was atom and atomic nucleus, in which is and nucleons, in which we discuss about that uh, atom. Uh, Electrons are taking approximately 10 s power minus 10 meters of area, and nucleus is taking 10 s power minus 5 meter, 15 meter, and furthermore we discuss about uh, the atomic number, atomic mass, representation symbols, and much more. Now moving towards today's topic, that is radioactivity. So first we have to define what the radioactivity is. So radioactivity is the process in which an unstable nucleus loses energy by emitting radiation in the form of particles or electromagnetic waves. Any atom which is unstable, it is in a high energy state, want to become stable atom. So in case of getting stability, in process of getting stability, they lose the energy. They lose energy with the emission of different radiation and electromagnetic waves and change into another form. That process is called the radioactivity. So, an unstable releases energy to become more stable. Again, the definition is explained. There are three main types of the radioactive decay. We will discuss them later on. Now, moving forward, it is a symbol of the radioactivity and we call it tripod uh, anywhere where there is a radioactivity which is harmful for the human life human organs so we use these uh, type of symbols there okay now discovery of the radioactivity radioactivity was discovered by a French scientist named Henry Backrell accidentally he said that he was using the potassium sulfate crystal and he found that they emitted an invisible radiation uh, on a darkened photographic plate and then he said that there is something which is emitted and later on it was them there's a radioactivity then afterwards a second scientist name uh, Mary Curie in 1867 and 1934, Mary Curie and Perry Curie both conducted an investigation uh, and discovered two unknown elements, uh, both radi were radioactive, and they named them the polonium and radium. Now, what the radioactive decay is? A neutron is unstable. If we are talking about the neutron that is unstable, and it can... Uh, not stay alone and it will be uh, decay into the proton and an electron soon if you have a lot of neutron within the 11 minutes half of them will be decay particles that decay are said to be the radioactive alone neutron is a radioactive if we talk about the neutron if it is alone and not with any other particle then it will be unstable particle now if we see here uh, the all the elements heavier than the bismuth are the radioactive element. In periodic table, you can see that all these elements are the radioactive elements. Means that elements having the greater atomic number and atomic masses are the radioactive elements. So, what the radioactive is? Why are the uh, elements radioactive? Because nucleus are unstable have the excess energy due to the excess energy they want to get the stability uh, for getting stability the lowest the extra, extra energy and wants to come on the ground state and by emitting the ionization uh, emitting ionizing radiations in the form of alpha beta or gamma rays but they are we will discuss them further okay radioactive decay radioactive decay can be in different modes uh, if we have a heavy atom, for example, here it is in a heavy atom, it can be decay and give us a beta particle, can give us the uh, alpha and gamma and sometimes a neutron. So what this is, and uh, when an atom will give us the beta, when it give us alpha and when gamma, these are three different processes, these different types which we will discuss. Okay. Now you can see here that if an atom give us the alpha uh, decay. So in alpha decay what happens, uh, two protons and two neutrons are given out. Means that a helium atom will be given out as a radiation are the particles. In second, that is the beta decay or beta emission in which an electron or positron is given out. 
and the last one is gamma radiation in gamma radiation a photon or gamma rays which are highly energetic are given out so moving forward discussing one by one the first one is the alpha decay the alpha particle are identical to the helium nucleus as we discussed earlier case mein hamare paas do neutron hote hain aur do proton hote hain so it is like the helium particle ab hamare paas hota kaise hai we can see that in the next slide we have a radium hum ek radium atom lete hain aur phir hamare paas uska uh, reaction hota hai aur wo red on mein convert hota hai with the release of the helium particle here you can see that hamare paas there is a uh, red on red on hamare paas convert hota hai yahan pe red on ab further हाई एनर्जी पार्टिकल है ये कन्वर्ट होगा किस में पोलेनियम में ये हमारे पास उसका यहाँ पे क्या है ये पैरन निकला है इट इज अ डॉटर निकला है नाउ हेयर इट इज अ पैरन निकला है एंड पोलेनियम इज अ डॉटर निकला है विद रिलीज ऑफ एन हिलियम एटम Now talking about the beta decay. Beta decay में क्या होता है वी यूज अ फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और वो इमिट करता है हमारे पास न्यूक्लियस को जो कि रेडियो एक्टिव डिके करता है अब हमारे पास जैसे बीटा डिके में हो रहा था यहाँ न्यूक्लियर भी वैसा नहीं होता हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज नहीं होते रादर हमारे पास न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटोन में अब कैसे होता है वील सी दैट इन अक्स्ट लाइट कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ बीटा डी के न्यूक्लॉन लेस न्यूट्रॉन बट एक्स्ट्रा प्रोटोन के एक हमारे पास न्यूट्रॉन कम हो जाता है लेकिन प्रोटोन क्या हो जाता है एक्स्ट्रा आ जाता है द एटॉमिक नंबर सेट इंक्रीजेस बाय वन एंड द मास नंबर इज स्टे सेम के मास नंबर सेम रहता है लेकिन हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है नो सी हेयर हमारे पास पोलिनियम है और पोलिनियम हमारे पास जब बीटा डी के में एस्टिटीन में चेंज हो रहा है और साथ यहाँ पे बीटा डी बीटा मिशन हो रही है बीटा में हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट होता है या पोजिट्रॉन पोजिट्रॉन हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है जो कि विद पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन इज विद नेगेटिव चार्ज और हमारे पास जब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं लेकिन चार्ज से डिफरेंट होता है वी कॉल इट द पोजिट्रॉन नो सी हेयर वी हैव अ थोरियम हमारे पास थोरियम है जिसका हमने डिके किया तो हमारे पास यहाँ पे बना प्रोटेक्टीनियम जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे पास साथ जो डिके हुआ हमें बीटा पार्टिकल साथ में मिले एंड डू रिमेम्बर इन सब प्रोसेस में हीट हमें साथ साथ मिलती रहेगी अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी हेयर नो द थर्ड मिशन इज गेमा डी के अब गेमा डी के क्या है कि इसमें हमारे पास चार्ज पार्टिकल रिलीज नहीं होते बट हेयर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होती है विद हाई फ्रिक्वेंसी हमारे पास पहले क्या होता था एल्फा और बीटा पार्टिकल आते थे टू फॉर्म अ न्यू एटम हमारे पास न्यू एटम बनता था ना यहाँ पे क्या होता है कि एक कम्प्लीटली टू मच एनर्जी रिलीज करने के बाद एक बहुत ही स्टेबल हमारे पास पार्टिकल आ जाता है जिसकी एनर्जी हमारे पास फोटोन की एनर्जी होती है टेन एस पार माइनस ट्वेल्व के करीब होती है तो फिर हम सिंपली कह देते हैं वन क्यूरी या फिर वन बैक्रल होती है ओके okay, अब हम तीनों को देखते हैं हमने यूरेनियम लिया जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ा एलिमेंट है प्रियोडिक टेबल का उसको हमने डीके करवाया जब हमारे पास फर्स्ट डीके है इट इज द एल्फा डीके जिसमें हमारे पास थोरियम आ रहा है एंड विद एल्फा पार्टिकल्स साथ हीलियम एटम आ रहा है ठीक है द सेकेंड वन इज जिसमें हम कार्बन को ले रहे हैं और हमारे पास नाइट्रोजन आ रहा है विद अ बीटा पार्टिकल एंड द थर्ड वन इज अगेन द यूरेनियम यूरेनियम हमने लिया और साथ हमारे पास गेमा डीके हुआ गेमा डीके में हमारे पास वो पहले हाई एनर्जी स्टेट में था लो एनर्जी स्टेट में आ गया और साथ एनर्जी पार्टिकल रिलीज हो तो यहाँ पे हमने डायग्राम से सबको देखना है कि देखिए हमारे पास एक एलिमेंट लिया हमने और वहां पे अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ और एक एलिमेंट दूसरे में चेंज हो गया नाउ द सेकंड इज इन विच हमारे पास हाइड्रोजन चेंज हो रहा है हीलियम में और हमारे पास साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट हो रहा है एंड दैट वी कॉल द बीटा पार्टिकल हमारे पास आ रहे हैं एंड थर्ड में हमारे पास क्या हुआ हाई एनर्जी स्टेट पे लो एनर्जी स्टेट में आ गया और साथ हमारे पास फोटोन रिलीज आउट हो गए हैं ना हम पेनीट्रेशन पार्ट की बात करते हैं कि हमारे पास दीज आर डिफरेंट रेस तो हमारे पास किसकी पेनीट्रेशन पार कितनी ज्यादा या कितनी कम है जैसे हमारे पास लाइट रे की हम बात करते हैं तो उसकी पेनीट्रेशन पार एक्स रेज और गेमा रेस 
तो इनको देखते हुए हम अपने जो हमारे पास अल्फा बीट और गैमा रेज है उनको डिस्कस करते हैं कि किसकी पेनिट्रेशन पार ज्यादा है अब पेनिट्रेशन पार होती क्या है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है कि कितना डीप तक कोई भी एक रेडिएशन जा सकती है मेटीरियल में हाउ डीप कैन एम रेडिएशन गो इन टू द मेटीरियल इसका पेनिट्रेशन पार ना अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कैसी है तो अल्फा हमारे पास लेस पेनिट्रेशन पार होती है मतलब अगर हम अपना हाथ भी रखते हैं तो हमारी हाथ की जो स्किन होती है या सिंपल हम पेपर रखते हैं तो वो भी अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं ब्लॉक कर देते हैं अब अगर हम बात करते हैं बीटा की तो बीटा में हमारे पास क्या होता है कि उसकी पेनिट्रेशन पार थोड़ी सी ज्यादा होती है अल्फा से अब क्या होता है कि अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल को ले लेते हैं या फिर हम वुड को ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेनिट्रेशन पार उसकी इतनी होती है कि वुड या फिर एल्यूमिनियम फॉइल को क्रॉस कर जाता है देन हमारे पास थर्ड वन इज गेमा रेज जिनकी पेनिट्रेशन पार सबसे ज्यादा होती है वो किसी हार्ड मेटीरियल के अंदर से भी पास कर जाती है अगर हमारे पास होगा कोई कंक्रीट uh, वॉल होती है ये कुछ भी हार्ड मटेरियल होता है तो उसमें से भी पास कर जाती है ओके ना हेयर इज अ डायग्राम जो कि आपको याद रहेगा कि कैसे हमारे पास पेनिट्रेशन पार थी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डायग्राम मैंने यूज की है कि ये हमारे पास सेल्फा बीटा और गेमा पार्टिकल्स है हमने पेपर ग्लास और लेड ले लिया है अब इन तीनों की हम रेस कर रहे हैं तो अल्फा क्या करता है पेपर पे ही आके थक हार जाता है बीटा थोड़ा सा आगे ग्लास तक जा रहा है एंड गेमा क्या कर रहा है ही वॉन द मेच बाय गोइंग थ्रू ऑल दीज वेज और उसने गेम विन कर ली मीन दैट उसकी पेनिट्रेशन पार सबसे ज्यादा है अब अगर इसके साथ ही हम इसकी एक और प्रॉपर्टी देख लें वो होती है आइनाइजेशन एबिलिटी आइनाइजेशन एबिलिटी हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा होती है फिर हमारे पास बीटा आता है और द लास्ट में हमारे पास गेमा आता है गेमा की हमारे पास आइनाइजेशन एबिलिटी सबसे कम होती है अब आइनाइजेशन एबिलिटी क्या है इट इज द प्रोसेस हमारे पास इन विच रेडिएशन कैन स्पिल इन टू द पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस कि रेडिएशन आती है और वो एक एटम को मैटर को स्प्लिट कर देती है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में सो so, दोनों में चेंज आता है आइनाइजेशन एबिलिटी की बात करते हैं तो वो हमारे पास सेल्फा पार्टिकल की सबसे ज्यादा है और पेनिट्रेशन पार्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास सेल्फा पार्टिकल्स की सबसे कम है एंड दैट वाज ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिविटी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज